Ահա մեզ դրված է այսպիսի մի ֆունկցիա. Y հավասար է 1 երկրորդ անգամ x հանածվեց անգամ x գումարած 2։ Պահանջվում է կառուցել այս ֆունկցիայի գրաֆիկը։ Մենք դա կարող ենք հանել մի քանի եղանակով։ Կարող ենք վերցնել մի քանի արժեքներ, տեղադրել x-ի փոխարեն եւ գտնել դրանց համապատասխան y-ները, այնուհետեւ այդ կետերը պատկերել կոորդինատային հարթության վրա եւ դրանք իրար միացնել եւ ստանալ ինչ-որ գրաֆիկ։ Բայց մենք այս ֆունկցիայի գրաֆիկը կկազմենք մի փոքր այլ ձևով։ Նախ եկեք հասկանանք թե ինչ ֆունկցիա ունենք այստեղ։ Եթե մենք բացենք փակագծերը, մենք կունենանք քարակուսային հավասարում։ Տեսեք, եթե մենք x հանածվեց է բազմապատկենք x գումարած 2-ով, մենք կստանանք x քարակուսի գումարած ինչ որ x անդամ եւ գումարած ազատ անդամ։ Իսկ մենք գիտենք, որ քարակուսային հավասարման գրաֆիկը պարաբոլ է, այսինքն մենք կոորդինատային հարթության վրա գծելու ենք ինչ որ պարաբոլ։ Եկեք վեր հիշենք պարաբոլի հատկությունները, գուցե դրանք մեզ օգնեն։ Ինչպես հիշում եք պարաբոլը կարող էր հատել x առանցքը, կարող էր այն հատել 1 անգամ կամ 2 անգը, կամ կարող էր չհատել x առանցքը։ Ենթադրենք մեր այս ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է x առանցքը։ Այն կետերում, որտեղ գրաֆիկը հատում է x առանցքը, նրա y արժեքը հավասար է 0-ի։ Այսինքն, եթե մենք այստեղ y-ի փոխարեն տեղադրենք 0, մենք կստանանք x-ի այն արժեքը կամ արժեքները, որոնք ցույց են տալիս թե որ կետերում է հատում պարաբոլը x առանցքը։ Շատ լավ, եկեք այդպես էլ վարվենք։ Ուրեմն, Y-ի փոխարեն տեղադրենք 0 եւ այս հավասարումը հավասարեցնենք 0-ի։ Ահա։ 1 երկրորդ X հանած 6 անգամ X գումարած 2։ Ահա, այսպես։ Մենք այստեղ ունենք 3 արտադրիչներ։ 1 երկրորդ X հանած 6 X գումարած 2։ Այս արտահայտությունը կարող է հավասար լինել 0-ի, եթե դրանցից որևէ մեկը հավասար լինի 0-ի։ 1 երկրորդը իհարկե 0-ի հավասար լինել չի կարող, քանի որ դա հաստատ ունի թիվ է։ Հետևաբար մնաց երկու տարբերակ, կամ X հանած 6-ն է հավասար 0-ի, կամ X գումարած 2-ը։ Եկեք գրենք ուրեմն։ X հանած 6-ը հավասար է 0-ի, կամ X գումարած 2-ն է հավասար 0-ի։ Ահա, այսպես։ Ուրեմն առաջին դեպքում, եթե մենք երկու կողմին գումարենք 6, ինչ կստանանք? Կստանանք, որ X-ը հավասար է 6-ի։ Կամ էլ Եթե մյուս դեպքում երկու կողմից հանենք երկու, մենք կստանանք, որ x-ը հավասար է մինուս երկուսի։ Եկեք դրանք պատկերենք կոորդինատային հարթության վրա։ Ահա սա մինուս երկուսն է, իսկ սա էլ 6-ը։ Ահա այսպես։ Նշանակում է այս կետերում պարաբոլը հատում է x առանցքը։ Շատ լավ։ Հիմա եթե պարզենք պարաբոլի գագաթը, վերջ ամեն ինչ պատրաստ է, մենք ունենանք մեր պարաբոլը։ Բայց ինչպես կարող ենք գտնել պարաբոլի գագաթը։ Տեսեք, ինչպես հիշում եք պարաբոլը ուներ համաչափության առանցք, այսինքն մի ուղիղ, որի նկատմամբ պարաբոլը համաչափ էր։ Եվ իրականում պարաբոլի x հատումները այդ համաչափության առանցքից հավասարահեր են։ Նշանակում է, եթե մենք պարզենք այն կետը, որը հավասարահեր է այս երկու x հատումներից -2 0 0 կետից եւ 6 0 0 կետից, ապա մենք կգտնենք այս պարաբոլի համաչափության առանցքը։ Տեսեք, մենք ունենք այստեղ -2 0-ը եւ 6 0-ը։ Հիմա եթե պարզենք այս երկու կետերը իրար միացնող հատվածի միջնակետը, ապա մենք կգտնենք այն կետը, որով անցնում է ուղիղը, համաչափության առանցքը։ Ուրեմն, եկեք գրենք, ունենք -2 0, այսինքն սա հատվածի մի ծայրակետն է եւ 6 0 ծայրակետը։ Ահա, այսպես որպեսի գտնենք այս երկու կետեր իրար միացնող հատվածի միջնակետը, մենք պետք է հաշվենք այս երկու կետերի կոորդինատների միջինը, թվաբանական միջինը։ Ուրեմն, այս հատվածի միջնակետի կոորդինատները կլինեն, ահա, սրանք։ Գրենք այսպես mx եւ my։ Ուրեմն, mx-ը հավասար է երկու x կոորդինատների թվաբանական միջին -2 գումարած 6 բաժանած 2 որը հավասար է 4 բաժանած 2, 2-ի, եւ m-ն էլ հավասար է 0 գումարած 0 բաժանած 2-ի, որը հավասար է 0-ի։ Ահա, նշանակում է m կետի կոորդինատներն են 2, 0։ Ահա, այսպես։ Մենք ստացանք այս երկու կետերը իրար միացնող հատվածի միջնակետը, ահա, սա 2 0 կետը, որը իրականում պատկանում է համաչափության առանցքին։ Նշանակում է, ահա, այս առանցքը կլինի պարաբոլի համաչափության առանցքը։ Ահա։ Իսկ ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ այս պարաբոլի գագաթի x կոորդինատը հավասար է 2-ի։ Նշանակում է, մենք արդեն գիտենք պարաբոլի գագաթի x կոորդինատը, մնում է միայն գտնել դրա y կոորդինատը։ Իսկ ինչպես կարող ենք դա պարզել? Շատ հեշտ, մենք ունենք այս ֆունկցիայի 
հավասարումը եթե x-ի փոխարեն են տեղադրենք 2 մենք կստանանք այն y-ը որը համապատասխանում է գագաթի y կոորդինատին շատ լավ եկեք այդպես էլ վարվենք կարծում եմ ահա այստեղ կարող ենք գրել ուրեմն y-ը հավասար է 1 երկրորդ անգամ x-ի փոխարեն տեղադրում ենք 2 ուրեմն 2 հանած 6 անգամ 2 գումարած 2 ահա այսպես Y-ը հավասար է 1 երկրորդ անգամ 2 հանած 6 հավասար է մինուս 4-ի, 2 գումարած 2 հավասար է 4-ի, ահա այսպես նշանակում է մենք այսեղ ունենք մինուս 16 երկրորդ, որը հավասար է մինուս 8-ի, ահա, ստացվում է, որ պարաբոլի Y կորդինատը մինուս 8-ն է, նշանակում է մենք ունենք, ահա, այս կետը 2 մինուս 8, գրենք 2 Մինուս 8, սա պարաբոլի գագատն է։ Եվ մենք արդեն վերջացինք, ունենք գագաթը, ունենք այն կետերը, որտեղ պարաբոլը հատում է X առանցքը, և մենք պարզապես պետք է դրանք իրար միացնենք։ Ահա, այսպես, մենք սացանք այսպիսի մի պարաբոլ, որ ահա, այսպես անվերջ շարնակվում է։ Ահա, այսքանը, տեսակ մենք շատ հեշտությամբ կարողացանք կարուցել այս ֆունկցիայի գրաֆիկը։ 